அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு வணக்கம் 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 குளிக்கும் போது என்ன நடக்கும் தெரியுமா நம்ம உடம்புல எதிர்வினை ஆற்றுது உடம்பு இப்ப நீங்க பச்சை தண்ணியில குளிச்சீங்க என்ன வச்சுக்கோங்களேன் உடம்புக்குள்ள உள் உறுப்புகள் சூடாக மாறும் சுடுதண்ணில குளிச்சீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள குளிர்ச்சியாக மாறும் நம்ம உடம்புல எல்லா இடங்களிலும் சளி உற்பத்தி ஆகும் அது முழுமையாக வெளியே போகணும் வெளியில் போகாத நிலை ஏற்படும் பொழுது அந்த சளிகள் எல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி நுரையீரலில் தேங்கி கிடக்கும் எப்போது உடம்புல எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகரிக்குதோ அப்போ வந்து வெளியில் தள்ளும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குளிக்கிறது இல்லை அப்படியே குளிச்சால் சுடுதண்ணி அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த சளி வெளியில் போகாமல் நுரையீரலே தங்கி கடந்து டிபியாக மாறுது நிமோனியாக மாறுது ஆஸ்துமா எல்லா வியாதியும் சளியாக மாறிப்போச்சு இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் சக்கர வியாதியுமே வரும் சரி குளிக்கும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா உச்சந்தல குளிக்கிறோமா உடம்பு முழுவதும் குளிர் விற்கிறோமா குளிர் வச்சதுக்கு பிறகு உள்ளுக்குள்ள சூடாக ஆரம்பிக்கும் மேலே தான் நம்ம குளிக்கிறோம் உள்ளுக்குள்ள எதிர்வினை ஆற்ற ஆரம்பிக்கும் நமது உடம்பு எதிர்வினை ஆற்றும் சூடாக ஆரம்பிக்கும் சூடாகும் போது சளி எல்லாம் உறைஞ்சு போய் கிடக்குது மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் மெல்ட் ஆகும் அப்படியே மெல்ட் ஆகி உருகி மூக்கு வழியாக வரும் வாயு வழியாக வரும் மோஷன் வழியாக வெளியே போகும் தும்மல் வரும் ஒரு பத்து நாளைக்கு வரத்தான் செய்யும் அதுக்கு தான் சொல்கிறது டெய்லி தலை குளிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குளிச்சா சளி பிடிக்கும் சளி பிடிக்கணும் கழுத்து வரைக்கும் குளிச்சு குளிச்சு என்ன பண்ணுறோம் அது சுடுதண்ணி சுடுதண்ணி குளிக்கும் போது மேலே சூடு உள்ளுக்குள்ள குளிர்ச்சி ஆயிருமா அப்போ இருக்கிறதுக்கு சளி உறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் சளி வெளியே வராமல் உறைஞ்சி 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 கட்டித்தன்மையாகி அதிகமாகிட்டே போயிட்டு இருக்குது ஆஸ்துமாக்கு தான் காரணம் பாருங்கள் கழுத்து வரைக்கும் குளிக்கிறது தப்பு குளித்தோம்னா தாங்க முடியாது தலைவலி கண் பாதிப்பு தூக்கம்லாம் எல்லாம் வந்துடும் அதே போல் சுடுதண்ணி குளிக்கும் போது சளி ஆஸ்துமா வீசிங் டிபி எல்லா பிரச்சனையும் வந்துடும் ஒரு சின்ன விஷயமாக தெரியும் உங்களுக்கு ஆனால் முன்னோர்கள் எவ்வளவு பெரிய அறிவாளிகள் அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் குளிக்கிறதுனால உடம்புல அரிப்பு எரிச்சல் தோல்வியாதி இன்றைக்கி ஏற்படக்கூடிய அனைத்து தோல்வியாதிகளுக்குமே காரணம் வந்து சரியானபடி நம்ம குளிக்காதது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சோப்பு போட்டு குளிக்கிறோம் சோப்பு போட்டு குளிக்கும் பொழுது துளைகள் நம்ம தோலில் நுண் துளைகள் இருக்கும் வியர்வை துளைகள் அந்த துளைகள் அடைபட்டு கழிவுகள் முழுமையாக வெளியேறாத நிலைக்கு தள்ளப்படும் அது மிக முக்கிய காரணம் இதெல்லாம் நாம் குளிக்கிறதுனால சரி பண்ணிக்க முடியும் பஞ்ச இந்திரியங்கள் நம்ம உடம்பில் ராஜ உறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா அந்த பஞ்ச இந்திரியங்களில் ஏற்படக்கூடிய உடல் சூட்டில் ஏற்படக்கூடிய இந்த கழிவுகளை முழுமையாக நம்மால் நீக்கிக்கொள்ள முடியும் நாம் காலையில் ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு குளிர்ந்த நேரில் குளிக்கும் பொழுது அன்றைக்கி இரவு முழுவதும் உடல் சூடாக இருக்கும்ல அவ்வளோ கழிவுகள் தேங்கி இருக்கும்ல நம்ம உடம்பை குளிர்விக்கும் பொழுது நான் சொல்லியிருக்கேன் எதிர்வினை ஆற்றுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போது எதிர்வினை ஆற்றி உடம்பு சூடாகி உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற உறுப்புகள் சூடாகி உடனடியாக கழிவு கழிவு பெறும் இப்போ நாம் எப்படி குளிக்கிறது ஸ்நான விதிகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் 
குளிக்கிறதுல நிறைய முறைகள் இருக்குது சூரிய குளிகள் இருக்குது சந்திர குளிகள் இருக்குது மண் குளிகள் இருக்குது கடலில் குளிக்கிறது நதி குளிகள் இருக்குது ஊரணி குளிகள் இருக்குது ஏரிகளில் குளிக்கிற மெத்தட்ஸ் இருக்குது வாழை இலை குளிகள் இருக்குது பழங்களை போட்டு குளிக்கிறது காய்கறிகளை போட்டு குளிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய குளியல் முறைகள் இருக்குது அந்த குளியல் முறைகள் ஒவ்வொன்றுமே தனித்தனியாக நான் பதிவிட்டுருக்கேன் அதில் பாருங்கள் பொதுவாக நம்ம குளியல் முறையை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இப்போது தனித்தனியாக வேணும்னா தனித்தனியாக நீங்கள் பதிவில் பார்த்துக்குங்க குளிக்கிறதுக்கு தயவு செய்து நேரத்தை ஒதுக்குங்க குறைஞ்சபட்சம் முப்பது நிமிடங்கள் நீங்கள் குளிக்கணும் பாத்ரூமில் இருக்கணும் ஏன்னா பாத்ரூம் தான் தியான இடம் பூஜை அறை இருக்கு இல்லையா பூஜை அறைக்கு இணையான ஒரு இடம்னா அது பாத்ரூம் தான் குளியல் அறை தான் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குளியல் அறையை சுத்தமாக வச்சுக்கிறதே கிடையாது அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பக்கெட் கிடக்கும் அங்கே ஒரு துணி கிடக்கும் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம குளிச்சுட்டு போட்ட துணி அங்கே கிடக்கும் அந்த மேலே ஒரு கம்பி மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஒரு பத்து துணி தொங்கும் அது அப்படியே இருக்கும் எல்லா குப்பையும் அங்கே தான் இருக்கும் அப்புறம் எப்படி உள்ளே போய் ஒரு மனிதன் குளிக்க முடியும் அங்கே ஒரு எதிர்மறை சக்தி தான் அங்கே இருக்கும் பாத்ரூமை தயவு செய்து சுத்தமாக வச்சுக்கணும் ஒரு சிங்கிள் குப்பை இருக்கக்கூடாது பாத்ரூம் நல்லா பெருசாக இருக்கணும் அகலமாக இருக்கணும் அப்படி ஃப்ரீயாக இருக்கணும் உள்ளுக்குள்ளே போகும்போது ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியோடு போகணும் நாம் பாத்ரூமை எப்படி அமைக்கணும் எங்கே அமைக்கணும் வாஸ்து என்ன சொல்லுதுங்கிறதெல்லாம் அது தனி வீடியோ இருக்குது பாருங்கள் சரி இப்போ பாத்ரூமு நாம் குளிக்க போயிட்டோம் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கு நாம் குளிக்கக்கூடிய இந்த குளிகள் என்பது எனது உடலையும் ஆன்மாவையும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று இறைவன் இடத்துல பிரார்த்தனை செஞ்சுட்டு உள்ளே போங்க குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக மலம் ஜலம் கழித்திருக்க வேண்டும் பல் துளைக்க இருக்க வேண்டும் ஆயில் புல்லிங் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே எந்த திசையை நோக்கி குளிக்கணும் அப்படின்னா கிழக்கு அல்லது வடக்கு இரண்டு திசையை நோக்கி தான் குளிக்கணும் தெற்கு பக்கமாக குளிக்கக்கூடாது மேற்கு பக்கமாக குளித்தது மத்திமம் இப்போது கிழக்கும் வடக்கும் குளித்தோம்னா நமக்கு பலன் கூடுதலாக இருக்கும் மேற்கு பக்கம் குளிக்கும் பொழுது எந்த பலனும் இருக்காது ஆனால் உடலில் வழிகள் மிக அதிகமாக வந்துடும் மேற்கு பக்கம் நம்ம பார்த்து குளித்தோம்னா தெற்கு பக்கம் குளிக்கக்கூடாது ஏன்னா அது துக்க நிகழ்ச்சிகளுக்கு போயிட்டு வந்து குளிக்கிற திசை அது இப்போ சுடுகாட்டுக்கெலாம் போய்ட்டு வாங்கிச்சு வைங்களேன் போய்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தெற்கு பக்கம் பார்த்து தான் குளிப்பாங்க அதே போல் கோர்ட்டுக்கு ஹாஸ்பிட்டலு இதெல்லாம் ஒரு வேண்டாத இடமாக அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் கோர்ட்டுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கெலாம் போனாலுமே தெற்கு பக்கம் பார்த்து குளிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் அடிக்கடி சொல்கிறது அதுதான் தயவு செய்து ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் வராதிங்க நான் சொல்கிற முறைகளை ஃபாலோ பண்ணுங்க சரியா இருவீங்க வராதிங்க ரொம்ப முடியலாம் மட்டும் வாங்கன்னு சொல்கிறது காரணம் அதுதான் அப்போது கிழக்கு நோக்கி அல்லது வடக்கு நோக்கி குளிக்க ஆரம்பிங்க சுடுதண்ணியில் குளிக்கலாமா பச்சை தண்ணி குளிக்கலாமா பச்சை தண்ணி தான் சுடுதண்ணி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது சுடுதண்ணி உடம்புக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் ஏன்னா நீரில் பிராணன் இருக்குது நீரில் உயிர் ஆற்றல் இருக்குது உயிர் சக்தி இருக்குது நம்ம குளிக்கும் பொழுது நீரில் இருக்கக்கூடிய பிராணனை நாம் எடுத்துக்கொள்ளுவோம் இப்போ கடலில் குளித்தோம்னா கடலில் பிராணன் சக்தி அதிகமாக இருக்கும் நம்ம உடம்பு உறிஞ்சிக்கும் ஆற்றுல குளிக்கிற உடம்பு உறிஞ்சிக்கும் இப்போது கங்கை நதி இருக்குது அங்கெல்லாம் போய் குளிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ பாவங்களும் நம்ம விட்டு போகுது அப்படின்னா தோஷங்கள் நம்ம விட்டு போகுதுன்னு என்ன அர்த்தம் இப்போ உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த வியாதிகளும் போகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஜம்ஜம் தண்ணி இருக்குது இஸ்லாமியர்கள் கொண்டு வராங்க இல்லையா ஒன்றும் இல்லை சொரியாசிஸ் வியாதிக்கு அந்த ஜம்ஜம் தண்ணீரை தடவுனா சரியாயிருமே எப்படி முடியுது அவ்வளோ உயிராற்றல் பிகிச்சு வழி அவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது கங்கை நீரை கொண்டு வந்து வீட்டில் வச்சுருக்கோமா இல்லையா எப்படி அவ்வளோ சக்தி ஆற்றல் அவ்வளோ பிராணன் சொல்லுவாங்க இல்லையா குழந்தைங்கள என் பிராணனை வாங்காத உயிர் ஆற்றல் மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடியது நீர் அது ஒவ்வொரு தண்ணீருக்கும் ஒவ்வொரு முறை மாறும் அது இன்னொரு பதிவில் நான் பார்க்கலாம் நம்ம அப்போது பச்சை தண்ணில் குளிக்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய நீர் சத்து பிராணனை உடம்பு ஈர்த்து கொண்டு பலமாக மாறும் அதனால தான் பச்சை தண்ணி குளிக்க சொல்கிறேன் சுடுதண்ணி இருக்குல்ல அதில் பிராணன் இருக்காது அதனால தான் சுடுதண்ணியை 
ஆற வச்சு மீன் போடுவங்க மீன் செத்து போயிடும் செடிக்கு ஊற்றுங்க செடி செத்து போயிடும் அப்போ அதை நம்ம குளிக்கிறோம் குளிக்கிறோம் அப்போ எப்படி போனாம அப்போது சுடுதண்ணியில் நம்ம குளிக்கும் பொழுது சுடுதண்ணியில் பிராணன் இருக்காது அப்போது அந்த சுடுதண்ணி என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உடம்பு இருக்கிற பிராணன் எடுத்துக்கும் இப்போ காற்று டென்சிட்டி அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல அதிகமான இடத்துலேருந்து ஃபோர்ஸை வர ஆரம்பிக்கும் அதுதான் புயல் நம்ம சொல்கிறோம் எந்த இடத்துல குறைவாக இருக்கிறதோ அதை நோக்கி அதிகமான இடத்துலேருந்து வர ஆரம்பிக்கும் எந்த இடத்துல தண்ணி குறைவாக இருக்கோ அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல தண்ணி வர ஆரம்பிக்கும் நீரோட்டம் இந்த மாதிரி எது குறைவாக இருக்கிறதோ நிறைவான இடத்துலேருந்து வரும் இது இயற்கை அப்போது தண்ணியில் சுடுதண்ணியில் பிராணன் இல்லை அப்போ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பிராணனை சுடுதண்ணி எடுத்துகிட்டு வெளியே போய் வீணாக போயிடும் டெய்லி குளிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போதைக்கு ஏதோ நல்லா இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் உடல் சோர்வு சுறுசுறுப்பு கிடையாது தூக்கம் இல்லை எப்போவுமே ஒரு சோம்பேறித்தனம் சுடுதண்ணியில் குளிக்கிற அத்தனை பேருமே பாருங்கள் ஒரு மந்த நிலையிலே எப்பயுமே இருப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பச்சைத்தண்ணியில் தான் குளிக்கணும் பச்சைத்தண்ணியில் குளிக்கும்போது முதல்ல தலையில் இருந்து தான் குளிக்கணும் நிறைய தண்ணி எடுத்து டக்குன்னு தலைக்கு ஊற்றணும் தலைக்கு ஊற்றும் போது உச்சு குளிரும் அப்படியே அப்படி உச்சு குளிர்ந்த உடனே உடல் முழுவதும் அந்த குளிர்ச்சி தன்மை பரவி வெப்பம் வந்து வெளியேற தயாராகும் அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கால் பகுதியில் தண்ணி ஊற்றணும் தொடைப்பகுதியில் ஊற்றணும் இடுப்பில் ஊற்றணும் வயிற்று பகுதியில் கழுத்து பகுதியில் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தலை ஆனால் முத முதல்ல பச்சை தண்ணி குளிக்கும்போது தலையிலிருந்து தான் போகணும் அதுக்கப்புறம் நாம் காலிலேருந்து போகலாம் இப்படி வேணால் போகலாம் சுடுதண்ணியில் குளித்தோம்னா தலைக்கு ஊற்றக்கூடாது சுடுதண்ணியை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை இல்லை சார் நாங்கள் வேறு வழி இல்லை பழகிட்டோன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்காக சொல்கிறேன் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்போ சுடுதண்ணியில் குளிக்கிறவங்க முதல்ல காலிலிருந்து வரணும் தலைக்கு ஊற்றுனீங்கன்னா மூளை திக்கு முக்காடிடும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நேராக பாத்ரூம் போனால் சவடை திறந்து விடுவாங்க அப்படியே ஹீட்டர் சுடுதண்ணியாக கொட்டும் தலையில் அப்படியே நிற்பாங்க வெளியில் வந்தாங்கன்னா அப்படி ஆவி பறக்கும் இட்லி சுடலாம் அது அவ்வளோ ஆவி பறக்கும் ஆவி பறக்க இட்லி அதெல்லாம் செஞ்சோம்னா உடம்பு குளிர்ச்சி ஆகிடும் சார் மேலே வைப்போமா உடம்பு குளிர்ச்சி ஆகுதா எப்படி மோஷன் போகும் எப்படி யூரின் போகும் எப்படி தலைவலி சரியாகும் எப்படி சளி நம்மளை விட்டு நீங்கும் அப்போ சுடுதண்ணி குளிக்கணும்னா நான் ஒரு முறை சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்காக விளாவி குளிங்க எப்படின்னா ஒரு பக்கெட் பச்சை தண்ணி ஒரு பக்கெட் வந்து சுடுதண்ணி ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த பச்சை தண்ணி இருக்கக்கூடிய அந்த உயிராற்றல் அதுக்கு வந்துடும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி அதை குளித்தோம்னா ஓரளவுக்கு நம்மளால் பாதுகாத்துக்கொள்ள முடியும் முழுமையாக இல்லாட்டினாலும் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் அதுவுமே தண்ணி எப்படி இருக்கணும்னா வெது 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 வெதுன்னு இருக்கணும் சூடாக இருக்கக்கூடாது அப்போது சுடுதண்ணியில் குளித்தோம்னா காலிலிருந்து வரணும் பச்சை தண்ணியில் குளித்தோம்னா தலையிலிருந்து வரணும் உடனே நிறைய பேர் கேள்வி சார் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் முன்னோர்கள் எல்லாம் குளத்தில் குளித்தாங்க ஆற்றுல குளித்தாங்கல்ல முதல்ல காலை தானே ஃபஸ்ட்டு வைப்பாங்க இறங்கி போகும்பொழுது காலிலிருந்து தான் படிப்படியாக போவாங்க அப்படிங்கிற சந்தேகம் நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது உண்மை தான் நல்ல கேள்வி தான் ஆனால் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் எடுத்தவொடனே காலை வைக்க மாட்டாங்க முதல்ல கும்பிடுவாங்க வணங்குவாங்க சார் நீர் சார் அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டத்தில் உள்ளது அண்டம் என்றால் உலகம் பிண்டம் என்றால் உடம்பு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை சக்திகளும் நமக்குள்ளே இருக்குது நெருப்பு நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நீர் எழுவத்தொரு சதவீதம் இருக்குது நீர் பரப்பு இந்த உலகத்தில் எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் இருக்குது இருபத்தொம்போது சதவீதம் தான் நிலப்பரப்பு அதே தான் உடம்புலேயும் இருக்குது எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் தண்ணீர் மீது தான் நில நம்ம இயக்குவதே நீர் தான் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வணங்குவாங்க முதல்ல வணங்கிட்டு அதற்கு பிறகு அந்த தண்ணீர் எடுத்து தலைக்கு தெளிப்பாங்க மூணு முறை நல்லா எடுத்து ஜலத்தை தெளிப்பாங்க தெளித்த உடனே மூளை தயாராகிக்கும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா தண்ணி எடுத்து வாய்க்கு பிடிப்பாங்க நல்லா வாய்க்கு பிடிப்பாங்க குடிப்பாங்க ரெண்டு 
இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு அப்படியே குடிப்பாங்க முழுங்குவாங்க முழுங்கின உடனே இந்த உடம்பு என்ன தெரியும் பண்ணணும் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணும் ஓ தண்ணி புதுசாக ஒரு தண்ணி வருது இந்த தண்ணியில் என்ன இருக்குது என்ன சக்தி இருக்குது எல்லாத்தையும் ஸ்கேன் பண்ணி உடம்பு அதற்கு ஏற்ற வகையில் ரெடி ஆகிக்கும் அதுக்கப்புறம் காலை ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா வச்சுட்டே போவாங்க அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நீருக்கு தண்ணீருக்கு மரியாதை கொடுங்க நீ காசியெல்லாம் போயிட்டு ஆறு தண்ணினா கோம் வந்துடும் எல்லாத்துக்கும் சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க ஹோலி வாட்டர்னு சொல்லினாங்க அப்படி மதிக்கிறாங்க கங்கையை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குளிக்கும் பொழுது இது ஏதோ ஒரு அன்றாட ஒரு கடமை அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு அசால்ட்டாக போயிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் பச்சை தண்ணியில் தான் குளிக்கணும் உச்சந்திரிலேருந்து குளிக்கணும் வடக்கு கிழக்கு நோக்கி குளிக்கணும் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி In the path of truth. Why do you know what I'm doing? Sister, Maha, go to the house. Modern Age Spiritual Guru People's Doctor is the magnet of universal energy. His divine aura helped millions to overcome karma. Na kolandengal ei paisa vaangradilla. Kolandengalude daivu sammana vaangradana. Spreading the heritage of Tamil medicine across the globe. Every day, thousands of patients await his sacred touch. Yeah, no, yeah, no, no. Guiding light for inner peace and self-awakening. For life, transforming divine experience. Namadu Tamilai purundu kollungal, Tamil marthu adi purundu kollungal. Param pariyethai unarundu kollungal. Namadu valkai member. Founder and Chairman, Sir Dr. S.R. Naveen Balaji's Herbocare Hospital Private Limited.